നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ടോഷൻ ഓഫ് തിൻ വാൾഡ് ട്യൂബ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കാണാം ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആറാം കമ്പനികളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസിയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം മതി ഒന്ന് ഷിയർ ഫ്ലോ ക്യൂബിന്റെ പിന്നെ ടോർക്ക് ടീയുടെ പിന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ് തീറ്റ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ടൂ ടോർ ബുക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്യൂബ് ഡയർ ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഹോളോ ആണ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു എ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സബ്ജക്ട് ടു എ ടോക്ക് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദി മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ജിഗ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പി ദ ടോക്ക് and angular twist if the shaft is 1.6 meters long and you are given the value of gs 70000 newton per mm square appo ee or question kittikkanale etto maathi nammal sradhikkanadu idinte dimensions enna nadakkala nallana ee figure nokkumbo namukku manasilaakkan pattu dimensions inner to inner nalla value vannittundu avile outer to outer nalla value undu vannittundu namukku ee problem solve cheyumbodhu sradhikkanda kaaryam eppolu ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സെന്ററിലൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഈ ട്യൂബ്ലാസ് സെക്ഷന്റെ വാളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയമെൻഷൻ ഇതിന്റെ ഈ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടു ക്യു എയിലെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വരെ വരാ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെയും ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വരും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എത്ര തരം വന്നു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ഇതിന്റെ ഈ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗീവൺ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കാം സച്ച് ദാറ്റ് ദി മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ ടോന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ജിഗ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർസ് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ എം എമ്മിൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എം എമ്മിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം എന്നാൽ കാര്യം മാറ്റുന്നില്ല ജിഗേ നമ്മൾ അത് മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എം എം മാറ്റിയില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒപ്റ്റേൺ ദ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗ്ലർ ട്വിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വാല്യൂ ഓഫ് ടോർക്ക് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോർക്ക് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ആംഗ്ലർ ട്വിസ്റ്റ് ആംഗ്ലർ ട്വിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് വാല്യൂസ് ആംഗ്ലർ ട്വിസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക Obtain the value of torque and angular twist. That is the angular twist per unit length. But the theta is not going to be done. You have to find the angular twist. Okay. And we are uh, given that length. This is the tube. This is the cross section. This tube is the length of 1 meter. 1.6 meter. So length is equal to 1.6 meter. Also the value of modulus of rigidity. G is equal to 70,000. ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർസ് നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എം എമ്മിലാണ് സോ ഈ വാല്യൂനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗീവൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇനി വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിൽ നിന
ഇവിടെ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇന്നർ ടു ഇന്നർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡയമെൻഷൻ എത്ര വരും ഫൈവ് അല്ല വരാം ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി വരാം ഇത് എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരാം സോ തിക്നസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു ടി ടോ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ടി വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഫ്രം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയർ ഫ്ലോ ക്യൂ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരാം യൂണിറ്റ് എന്താ വരാം ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എം ആണ് അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം ഞൗ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ഒപ്റ്റേൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോക്ക് ഇനി അത് നമുക്ക് ടോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടോക്ക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു എ അപ്പൊ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിയർ ഫ്ലോ ഏരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോക്ക് കിട്ടും ടോക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു എം എം സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ന്യൂട്ടൺ എം എം നൗ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ലെങ് തീറ്റ ഫോർമുല ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു സർഫസ് ഇൻറ്റൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി ഇതിലെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടി നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഏരിയ വാല്യൂ ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടാണ് സർഫസ് ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡി എസ് ബൈ ടി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബോഡിക്ക് ഇവിടെ നാല് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡി എസ് ബൈ ടിയുടെ നാല് ടേംസ് വരും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡി എസ് ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ടി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തിക്നസ് ആണ് അപ്പൊ ഡി എസ് ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ബൈ തിക്നസ് ഓഫ് വൺ എച്ച് സർഫസ് ഇന്റെ ഡി എസ് ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാല് എഡ്ജസിന്റെയും ഡി എസ് ബൈ ടിയുടെ സം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ട് ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ തിക്നസ് നമുക്ക് അറിയാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് എഡ്ജിന്റെ കയ്യിൽ സെക്കൻഡ് എഡ്ജിലേക്ക് ഇറക്കാം ഇതും സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാവർക്കും സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് അഗെയിൻ തിക്നസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ പാർട്ടിലേക്ക് അടക്കാം അഗെയിൻ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നാല് സൈഡും സെയിം തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ തിക്നസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത്തും അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമെൻഷൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒക്കെയും ടോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓർ ട്വിസ്റ്റ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തീറ്റയുടെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഓർ ട്വിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾ ഓർ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് തീറ്റ ഇൻ ടു എൽ ബിക്കോസ് തീറ്റ ഇസ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അതിനെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി ടോട്ടൽ ആംഗിളർ ട്വിസ്റ്റ് സോ ഇത്രയുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് സിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പോലത്തെ